Damals im Suark hat sich jeder schon gefragt, wer hat die Allianz verraten, dass Jack einfach mal auf Su auftaucht, um Reise zu finden und damals wusste man die Antwort halt nicht und weiß es immer noch nicht, aber heute habe ich eine Theorie für euch, wer der Verräter sein könnte und zwar stelle ich mir die erste Frage, war denn der Verräter damals auf Su anwesend? Wenn jemand jemanden verratet, denke ich mal, dass die Person auch etwas drauf haben sollte und nicht wirklich sehr schwach ist und äh, wenn ich der Verräter wäre und mich auf Zoo befinden würde, dann würde ich natürlich versuchen, selbst Reise rauszuholen, um großes Aussehen halt, also um nicht so viel Tumult zu veranstalten. Und das wäre eigentlich das Logischste, wenn der Verräter auf Zoo wäre, dann würde er natürlich versuchen, das selber zu klären. Die Frage ist, wer könnte denn der Verräter sein? Su hat natürlich auch ein Verbündnis mit Wano Kuni, denn der kozuki clan ist sozusagen auch Teil der Mink. Armee und es war dann halt so, dass sich zwei der neuen Schwertscheiden, also Inurayashi und Nekomamushi, auf Su befanden. Auf Wano Kuni haben wir dann weitere Schwertscheiden kennengelernt, wie Okiku und, und so weiter. Natürlich könnte man hier diskutieren, ist denn jemand äh, im Bereich der neuen Schwertscheiden ein Verräter oder ist einer der Minks ein Verräter? Jedoch muss ich sagen, dafür, wofür sie sich eingesetzt haben auf Su, halt äh, gegen Jack, denke ich mal, da war gar kein Verräter mit dabei, denn die haben alle ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Und wenn ich mal an die neuen Schwertscheinen denke, die jetzt sogar im aktuellsten Kapitel ihr, ich sag mal so, gesamtes, äh, ja... Gefühlsnetz sozusagen überstrapazieren, die sind halt alle sehr traurig. Ich kann es bei den neuen Schwertscheiden gar nicht glauben, dass irgendeiner von denen ein Verräter sein soll, denn da müssten sie ja wirklich von Anfang an ein Verräter gewesen sein. Und äh, bei den Minks genauso, Leute. Und deshalb, wen gibt es denn, der halt nicht zu den neuen Schwertscheiden gehört, jedoch trotzdem bei der Allianz eine wichtige Rolle spielt oder besser gesagt sehr tief in der Allianz mit dabei ist und generell über fast alles Bescheid weiß. Und zwar ist die Rede hier von Shinobu. Shinobu ist eigentlich kein Mitglied der neuen Schwertscheiden, weiß aber über jeden Plan Bescheid und kennt Rei so wirklich sehr gut. Natürlich kann man ja sagen, dass es einige Anzeichen schon vorher dafür gab, dass sie ein Verräter ist, denn äh, sie war vorher bei den Oniwa Banshu mit dabei, ist es aber nun nicht mehr. Und zwar ist die Sache bei Shinobu auch, dass sie halt Reiso kannte. Es könnte also sein, dass sie vielleicht eine Vivil Card von Su besaß und äh, dies dann halt Jack mitteilen könnte, ey, guck mal, hier auf Su befindet sich Reiso, du kannst ihn dort finden und das hört sich natürlich sehr komisch an, aber es würde Sinn ergeben, wenn zum Beispiel Shinobu jetzt eine Vivil Card hatte und Reiso 20 Jahre lang verschwunden war und sie halt äh, keine Informationen mehr über ihn hatte und dann, als sein Reiso wieder aufgetaucht ist, hat sich die Vivil Card, die halt... Oh, Schnobo hatte wieder bewegt und dann hat sie gemerkt, okay, Reiso ist wieder da, also gebe ich Jack und so Bescheid, denn sie war auf der Seite vom Shogun und wieso sollte sie so plötzlich die Seiten wechseln? Also es scheint auf jeden Fall so, so zu sein, dass sie sehr verdächtig ist. Dazu kommt noch, meine Freunde, also es ist nicht das Einzige, was wir hier haben und zwar Sie ist halt ein Ninja, ne? also zu Ninja passt ja immer dieses Spionage-Ding und generell, als sie damals diesen kleinen Konflikt mit Lore hatte und Lore gesagt hat, geh nicht angreifen, also geh nicht deine Kollegen holen und dann hat sie sogar noch zur Allianz gesagt, wir brauchen Lore nicht. Also was ist das denn für ein Verhalten? Wie, wir brauchen Lore nicht? Und generell bei äh, Schnobu sind die ganzen Reaktionen auch sehr, äh, ich sag mal so, überreagiert. Immer wenn etwas passiert, sie übertreibt richtig. Also nicht mal die äh, neuen Schwertscheiden übertreiben so sehr, aber Shinobu übertreibt fast alles unnormal. Also sie heult übertrieben, sie lacht über... Also alles, was sie tut, ist irgendwie fake. Dazu kommt, dass sie mit der roten Frucht auch sehr gut als äh, ja, Verräter passt. Dazu, sie weiß über jede, jeden Plan der Allianz Bescheid. Sie kennt, äh, wie gesagt, Reiso und Leute, ganz im Ernst, sie war auch in ihrer Vergangenheit ein sehr guter Schauspieler, womit sie auch viele Männer betrügt hat und generell, sie ist für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt und als wir halt so ein Flashback oder besser gesagt so ein Bild gesehen haben, von ihrer Jugend, da haben wir auch gemerkt, ey, die Frau weiß es, wie man halt Leute um ihren Finger wickelt und generell genießt sie schon ein gutes Vertrauen zu ähm, der Allianz. Also die Allianz vertraut ihr und ganz im Ernst, das ist eigentlich so ein Charakter, da haben wir eigentlich schon negative Punkte, 
aber irgendwie wird sie in der Allianz sehr gut angesehen. Jetzt haben wir halt im neuesten Kapitel so eine Szene, wo wir halt sehen, die Allianz hat Probleme. Die neuen Schwertscheinen befinden sich halt äh, am Treffpunkt und warten auf Ruffy und Co., dass die halt auftauchen mit den ganzen Schiffen, die am Hafen versammelt waren. Jedoch wegen dem Sturm scheint es so, dass die Schiffe irgendwie nicht segeln können oder vielleicht sogar untergegangen sind. Aber es ist halt so, dass jetzt... Ja, die neuen Schwertscheiden trotzdem kämpfen müssen. Sie sagen Momonosuke zum Beispiel, ja ey, wir müssen weg, überleb du, wir werden uns äh, halt in diesem Kampf begeben, weil wir können nicht länger warten, wir müssen hinter Kozuki Oden stehen und der Prophezeiung von Kozuki Toki und es ist halt wirklich sehr interessant, wie sich die neuen Schwertscheiden auch bei solch einer Situation verhalten. Was ich äh, glaube ist, dass äh, Lore wusste, dass äh, Shinobu ein Verräter ist und dies halt im, äh, in der Blumenhauptstadt im Schloss erfahren hat, als vielleicht äh, Orochi mit jemandem gesprochen hat oder Orochi zum Beispiel mit Shinobu gesprochen hat. Und äh, er bekam das halt dann mit und hat dafür gesorgt, dass der Hafen vielleicht gewechselt wird oder zum Beispiel könnte er dafür sorgen, dass einige Schiffe an dem Hafen äh, sozusagen starten, den Shinobu kennt und einige andere Schiffe vielleicht an einem anderen Hafen, um Shinobu sozusagen abzulenken. Und ich denke mal, Lore hat davon Bescheid gewusst. Und hat diesen Plan auch oder hat seinen Plan, um Shinobu reinzulegen, auch Kinemon und Co. erzählt. Und deshalb tun jetzt auch die neuen Schwertscheiden so, als würden sie äh, ja nichts davon wissen, dass Shinobu ein Verräter ist, um die wahren Absichten von Shinobu herauszufinden. Wer ist denn in diesem Krieg eines der wichtigsten Parteien, die existieren? Der kozuki clan und der Anführer des kozuki clans ist, Leute, es ist wirklich Momonosuke, auch wenn er aktuell noch im Kindesalter ist, obwohl er 20 Jahre älter sein sollte, ist er der Anführer des kozuki clans und der einzige Erbe, der noch diesen äh, Platz eintreten kann, außer noch, äh, ja, man kann noch Hiyori mitzählen, aber leider, äh, wie gesagt, meistens sind halt die männlichen Charakter die Anführer, also ist Momonosuke eigentlich das Wichtigste mit Hiyori gemeinsam und hier haben wir im neuesten Kapitel halt einfach mal so eine richtig krasse Szene, wie nicht normal ist. Die äh, neuen Schwertscheiden sagen, wir gehen alleine los und sagen zu Momonosuke, okay, du musst zurückbleiben. Und Shinobu ist die einzige, die halt neben äh, Momonosuke ist und schaut Momonosuke auch die ganze Zeit komisch an. Und wie gesagt, sie reagiert halt die ganze Zeit auch irgendwie komisch. Äh, immer wenn sie lacht oder weint oder so, kommt das irgendwie so gespielt rüber. Und sie generell, wie gesagt, vorher ihre Aktionen mit Lore und so haben eigentlich schon da darauf hingedeutet, dass es so eskaliert. Generell gibt es hier auch so eine kleine Parallele zu Hulkeck Island. Auf Hulkeck Island war auch der Verräter eine Frau. Damals war zum Beispiel Pudding sehr nett zu den Leuten und ja, Pudding war dann halt der Verräter. Da hätten wir auf Wano Kuni dasselbe, dass halt nun Shinobu der Verräter ist, was genau dasselbe ist. Und zwar ist es hier auch eine Frau, die etwas komisch ist natürlich mit ihrer rotten Frucht. Und generell, Leute, ich kann mir das halt sehr gut vorstellen, dass jetzt Shinobu im nächsten Kapitel oder in den nächsten Kapiteln ja Momonosuke entführt. Und wenn sie Momonosuke entführt, ja dann ist es auf jeden Fall krass, denn sie hat einfach den Anführer des kozuki clans bei sich und jetzt kann dann auch Kaido wirklich der Allianz drohen mit äh, Momonosukes Tod, was wäre, das wäre wirklich richtig krass, aber wir haben Lore, der natürlich geplant hat, Shinobu reinzulegen, es könnte also sein, dass jetzt äh, Lore erstmal zulässt, dass Shinobu Momonosuke entführt und wenn dann Shinobu wirklich komplett weg will von diesem Ort, also nach Onigashima, kommt dann Lore im letzten Moment und haltet Shinobu auf und sie wird dann halt als Verräterin aufgedeckt und es wird dann halt reinen Tisch gemacht. Leute, das würde ich richtig cool finden, weil Lore wurde in diesem Arc einfach die ganze Zeit zurückgehalten und äh, ja, es würde einfach sehr gut zu Lore passen, dass er hier mit Taktik wieder mal alles in den grünen Bereich bringt, weil es läuft immer alles schief und wir brauchen mal jemanden, der alles... Ähm, unter Kontrolle hält und das ist immer Lore, der hat es auch auf Dressrosa getan, der sollte es jetzt auch hier tun und äh, ja, ich meine, er ist nicht umsonst der Taktiker und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt hier den Verräter aufdeckt. Alle, die geglaubt haben, dass jetzt hier irgendwie äh, Lore der Verräter ist, Leute, ganz im Ernst, Lore, äh, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Lore der Verräter ist, weil Lore hat eigentlich äh, Ruffy zu verdanken, dass er hier Doflamingo besiegt hat. Natürlich ist Doflamingo nicht tot, auch ist es keine verdiente Rache wie 
äh, was der Corazon angetan hat, äh, angetan hat, aber trotzdem, Ruffy hat Lore schon echt krass geholfen. Und Lore ist kein Verrätertyp. Ich denke, er wird einfach mal die, äh, den Verrat von Shinobu aufdecken. Ich würde mal gerne wissen, was ihr über dieses Thema denkt. Was glaubt ihr, wer ist der Verräter der Allianz? Ansonsten, Leute, würde ich sagen, ihr bleibt stabil und wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal. Kozuki One Piece. Ich hoffe dann auch zu Videos mit besserer Qualität und wo ich halt mehr Zeit habe. Aber Leute, ihr wolltet die Theorie unbedingt, deshalb habe ich mir gedacht, ich mache es so schnell wie es geht. Haut rein Leute, wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal. Kozuki One Piece.